हेलो एवरीवन इस वीडियो में हम पढ़ेंगे क्लास सिक्स हिस्ट्री का चैप्टर नाइन वाइटल विलेजेस थ्राइविंग टाउन्स इसमें हम इसके एनसीईआरटी के क्वेश्चन आंसर्स देखेंगे तो पहला क्वेश्चन है देखते हैं पहला क्वेश्चन हमारा फिल फिल इन द ब्लैंक्स का है तो पहला है विलेवर वॉज अ वर्ड यूज फॉर लार्ज लैंड लैंड ओनर्स इन तमिल तो तमिल में एक वर्ड यूज किया जाता था पहले विल्लावर विल्लावर का मतलब होता था लार्ज लैंड ओनर्स मतलब जिनके पास बहुत ज्यादा जमीनें हुआ करती थी तमिलनाडु में उनको विल्लावर कहा जाता था फिर बी पार्ट है ग्राम भोज का अफिन गॉट हिज लैंड कल्टिवेटेड बाय दास या फिर कर्मकारास तो जो ग्राम भोज का होते थे उनके बहुत सारे फंक्शन हुआ करते थे बहुत ही इंपॉर्टेंट और रिच पीपल हुआ करते थे वो किसी भी जगह के तो इनका जो लैंड कल्टिवेशन होता था वो दास या फिर कर्मकारास के द्वारा किया जाता था सी है प्लोमेन वर नोन एज उजावर इन तमिल तो प्लोमेन जो थे उनको तमिल में उजावर कहा जाता था फिर डी पार्ट है मोस्ट ग्रहपतिज वर स्मॉल लैंड ओनर्स तो जो छोटे लैंड ओनर्स होते थे उनको ग्रहपतिज कहा जाता था फिर सेकेंड क्वेश्चन है या गया पूरा तीन वेलावर दास कर्मकाराज उजावर और स्मॉल लैंड लॉर्ड्स कहा जाता था गृहपति इसको क्वेश्चन नंबर टू है डिस्क्राइब द फंक्शंस ऑफ ग्राम भोजका व्हाई डू यू थिंक ही वाज पावरफुल हमें ग्राम भोजका के फंक्शंस से डिस्क्राइब करने हैं और ये बताना है कि वो पावरफुल क्यों थे तो देखिए द मेन फंक्शंस ऑफ ग्राम भोजका वर ये थे मेन फंक्शंस टू कलेक्ट टैक्सेस फ्रॉम फार्मर्स तो जितने भी खेतीबाड़ी करने वाले किसान हुआ करते थे ग्राम भोज का उनसे टैक्स कलेक्ट करते थे कर कलेक्ट किया करते थे सेकंड है ही आल्सो सर्व्ड एज जज एंड समटाइम्स एज पुलिसमैन तो ये जो है ग्राम भोज का कभी कभी पुलिसमैन और कभी जज की तरह भी एक्ट किया करते थे ग्राम भोज का वॉज अफन द लार्जेस्ट लैंड ओनर तो ग्राम भोज का जो थे वो ज़्यादातर क्या होता था सबसे बड़े जो जिनके पास सबसे ज़्यादा ज़मीनें हुआ करती थी गाँव में वो ग्राम भोज का ही हुआ करते थे और जनरली वो स्लेव्स या फिर हमने देखा था ना पहले कर्मकाराज या या फिर हायर्ड वर्कर्स को कल यूज़ किया करते थे अपने लैंड को कल्टीवेट करवाने के लिए तो जनरली ही हैड स्लेव्स इन हायर्ड वर्कर्स टू कल्टीवेट द लैंड्स तो ये चार मेन पॉइंट्स हैं जो फंक्शंस हुआ करते थे ग्राम भोज का के तो और हमसे पूछा गया है कि ग्राम भोज का जो है वो काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट क्यों हुआ करते थे क्योंकि एज अ ग्राम भोज का एक्सरसाइज सो मेनी पावर्स सच एज जज पुलिस मैन लैंड लॉर्ड सो ही वॉज वेरी पावरफुल पर्सन ये हो गया हमारा अब सेकेंड क्वेश्चन है हमारा लिस्ट द क्राफ्ट पर्सन हु हैव बीन प्रजेंट इन बोथ विलेजेस एंड सिटीज क्राफ्ट पर्सन के बारे में बताना है जो विलेज और सिटी गाँव और शहरों दोनों में हुआ करते थे तो उसका आंसर हो जाएगा क्राफ्ट पर्सन हु हैव बीन प्रेजेंट इन बोथ विलेजेस एंड सिटीज वर पॉटर कारपेंटर ब्लैक स्मिथ आयरन स्मिथ पॉटर जो होते हैं वो होते हैं जो कुम्हार होते हैं ना जो घड़े वगैरह बनाते हैं वो कारपेंटर जो लकड़ी का काम करते हैं ब्लैक स्मिथ जो लो, लोहे का ब्लैक स्मिथ वो जो जूते वगैरह का काम करते हैं ना कॉबलर वो आयरन स्मिथ जो लोहे वगैरह का काम करते हैं वो सब लोग गोल्ड स्मिथ भी लिख सकते हैं मतलब सुनार गांव शहरों दोनों में होते थे ऐसे करके फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास आ, ये वाला क्वेश्चन नंबर फोर अब यहाँ से करते हैं फिफ्थ और फाइव फिर नेक्स्ट आगे करेंगे फिफ्थ वाला चूज द करेक्ट आंसर रिंग वेल्स वर यूज फॉर रिंग वेल्स किस चीज के लिए इस्तेमाल की जाती थी तो गोल गोल सी वेल गोल गोल से कुएं ड्रेनेज के लिए मतलब जो घर का पानी होता है और बाकी सारा जो चीज़ें होती हैं जो बाहर निकाली जाती हैं घर के आ, वेस्ट जो होता है वो कैस किस चीज़ के लिए यूज़ होता थे रिंग वेल्स ड्रेनेज के लिए रिंग वेल्स का यूज़ किया जाता था ड्रेनेज सिस्टम के लिए पंचड मार्क कॉइन किसके होते थे तो जनरली देखिए सिल्वर के पंचड मार्क कॉइन्स हुआ करते थे पंच मार्क होता है कि पंच मारा जाता है उस पर ना एक कोई ठप्पा सा लगाया जाता है तो सिल्वर के हुआ करते थे मथुरा एक इम्पॉर्टेंट रिलीजियस सेंटर है बहुत मतलब धर्म की वहाँ पे मंदिर वगैरह काफ़ी ज़्यादा मिलते हैं मथुरा में श्रेणीज क्राफ्ट पर्सन से एसोसिएटेड थी मतलब श्रेणीज हुआ करती थी ग्रुप ऑफ जो ये ट्रेडर्स वगैरह वो करते थे इनका ग्रुप हुआ करता था इसमें काफ़ी सारे काम वो सब किया करते थे तो एक क्राफ्ट पर्सन 
जो ब्लैक स्मिथ गोल्ड स्मिथ कॉबलर और ये सब इनकी एसोसिएशन हुआ करती थी क्राफ्ट पर्सन की श्रेणी जो थी फिर क्वेश्चन है विच ऑफ द इम्पॉर्टेंट टूल्स शोन ऑन पेज 87 स्टार्टिंग वाला जो पेज है बुक का वुड हैव बीन इम्पॉर्टेंट फॉर एग्रीकल्चर वट वुड द अदर टूल्स हैव बीन यूज फॉर तो जो टूल्स दिखाए गए हैं हो है उसमें अभी देखते हैं हम आगे वो किस चीज़ के लिए इस्तेमाल किए जाते थे और एग्रीकल्चर में उनकी क्या इम्पोर्टेंस थी इसका आंसर आ जाता है ये रहा तो इसका आंसर है सिकल दिखाया गया उसमें सिकल एक्स और टोंग्स दिखाए गए हैं सिकल एक्स और टोंग्स दिखाए गए हैं तो सिकल एग्रीकल्चर के लिए इम्पोर्टेंट है एक्स जो है वो फॉरेस्ट को क्लीन करने के लिए मतलब पेड़ों को काटने के लिए इम्पोर्टेंट है और टोंग्स जो हैं वो गोल गोल सी होते हैं आप देख सकते हैं पेज नंबर एटी सेवन पर बुक के साइड में गिवन है राइट हैंड साइड पे तो उसमें किचन के लिए और ब्लैक स्मिथ के लिए हॉट आयरन पे को मोल्ड करने के लिए काम करने के लिए ज़रूरी है तो टोंग्स सिकल और एक्स दिखाए गए हैं सिकल एग्रीकल्चर खेती के लिए एक्स जो है कुल्हाड़ी होती है वो फॉरेस्ट को काटने के लिए टोंग्स होते हैं कैची जैसी शेप होती है आगे से थोड़ा बुरा होता है वो किचन में या फिर ब्लैक स्मिथ के द्वारा इस्तेमाल किए जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है देखते हैं कंपेयर द ड्रेनेज सिस्टम इन योर लोकेलिटी विद दैट ऑफ सिटीज मैंशन इन द लेसन वट सिमिलैरिटीज एंड डिफरेंस डू यू नोटिस तो इसका आंसर है जो मॉडर्न ड्रेनेज सिस्टम है वो कैसा होता है मॉडर्न ड्रेनेज सिस्टम इज मेड ऑफ पाइप्स मतलब जो आज के सिटीज़ हैं वो मॉडर्न है तो मॉडर्न ड्रेनेज सिस्टम इज मेड ऑफ पाइप्स पाइप्स कैन बी ऑफ प्लास्टिक कंक्रीट या फिर मेटल के हो सकते हैं लोहे के भी हो सकते हैं प्लास्टिक के भी हो सकते हैं इन सिटीज ड्रेनेज वॉज मेड बाई रिंग्स विच वर स्टैक्ट ओवर वन अनदर तो रिंग होती है गोल 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 एक के ऊपर एक एक के ऊपर एक एक के ऊपर एक रख करके जो है स्टैक का मतलब होता है इकट्ठा करके एक दूसरे के ऊपर चढ़ा करके रखना तो ड्रेनेज इस तरीके से होता है सिटीज में ये तो जो रिंग वाला सिस्टम था ना ये सिमिलैरिटी थी एंशंट टाइम में भी और अभी भी रिंग सिस्टम आज भी चल रहा है ड्रेनेज पे जैसे हमने स्टार्टिंग में देखा डिफरेंस इन मॉडर्न एंड पास इज दैट इन पास दे वर मेड ऑफ मर्ड सो कुड नॉट सर्वाइव फॉर लॉन्ग अब तो प्लास्टिक कंक्रीट और मेटल का बनता है पहले क्या हुआ करता था वो मिट्टी का मड का बनता था तो आज वाले तो बहुत कई सालों तक लंबे समय तक चलते हैं पहले के मड के बनते थे तो लंबे समय तक नहीं चल पाते थे यही डिफरेंस था बाकी रिंग होती थी और स्टैक करके एक दूसरे के ऊपर एक रख के बनाया जाता था ये सिमिलैरिटी हो गई तो ये हमारा चैप्टर जो है वो हो गया है कंप्लीट थैंक यू